soy Isabel Ramos de la web Calleje Arte Madrid y precisamente hoy pues hemos decidido hacer un recorrido por el capricho de la Alameda dos Una, que es uno de los jardines eh, del siglo XVIII eh, que ha tenido una vida un poquito pues eh, en fin su sube y baja no pero yo creo que ahora eh, podemos disfrutarlo en cualquier temporada no en cualquier estación del año eh, y sobre todo queremos conocer un poco su historia por qué nace cómo nace y cómo ha llegado a nosotros bueno pues en un estado bastante deplorable y que finalmente se ha recuperado gracias también a la labor ¿no? de las eh, instituciones, del ayuntamiento eh, y demás. El nombre, eh, el capricho, es curioso ¿no? porque eh, todo el mundo bueno, pues tiene un poco en mente el concepto de que algo caprichoso es algo eh, bueno, pues que deseamos ¿no? y en este caso capricho eh, pertenece más al concepto de jardinería o de, de jardinería paisajística del 18 eh, que surge para crear eh, emociones. Nos encontramos en la plaza de los emperadores. Pues aquí tenemos un busto precisamente del de escultor de corte José Tomás que nos representa, como veis, a la duquesa ya entrada en años y está justamente ubicada en lo que se llama una exedra, que es una especie de construcción de planta hexagonal, crea como una especie de templete abierto ¿eh? sobre cuatro columnas, en este caso jónicas, con un, como veis, arquitrave, ¿eh? un paramento circular, semicircular y está como protegido y custodiado por una serie de figuras eh, mitológicas que son las esfinges, ¿no? son una serie de seres híbridos, mitad cuerpo de león, mitad eh, cabeza femenina, eh, que fueron fundidas por Francisco Elías eh, y tenemos eh, bueno, pues una composición claramente de carácter clásico, es decir, esto es un capricho. Estamos ante el Palacio de la Duquesa de Osuna, un palacio neoclásico eh, que fue edificado entre 1784 y 1796. Eh, el palacio, eh, ya digo, va a sufrir simplemente una modificación para adecuarse al estilo del siglo XVIII. Eh, va, eso sí, a rematar en sus eh, extremos con dos torreones, Torre del Duque y Torre de la Duquesa, y en su origen tenía toda una especie de balaustrada con jarrones que van a ser eliminados y se va a colocar lo que veis ahora, que es como una especie de balaustre de hierro forjado con unos angelotes eh, y remata las eh, torreones que antes eran en terraza con eh, cubierta de teja. Y delante justamente del de palacio nos encontramos con una fuente. Esta es ya del siglo XIX, es decir, no existía en su origen, ¿eh? sino que el nieto de la duquesa decidió terminar este eje con una fuente donde va a ubicar lo que había antes en el Jardín Bajo. Es como el remate final ¿no? de toda esta composición, que como veis es como muy de paisaje pintoresco, de crear una perspectiva ¿no? de profundidad. Estamos ante uno de los edificios tal vez más curiosos del capricho, eh, el abejero, porque realmente es un palacio de las abejas. En el siglo XVIII había una especie de, de debate, ¿no? de, eh, un poco de, de discusión entre lo que era un jardín recreativo, es decir, un jardín lúdico y un jardín útil. Eh, y en la mentalidad ilustrada se pensaba que eh, era tan importante eh, lo que era el ocio y el, el descanso como también el que se le diera utilidad ¿no? a este espacio natural. Así que se tenían viveros, invernaderos, se tenían huertos, así que eh, no se sabe si el arquitecto Manuel Machuca o fue Antonio López Aguado quien construyó este edificio que es uno de los eh, más eh, rococos dentro de todo el complejo eh, neoclásico del capricho, sobre todo por sus formas, ¿eh? formas más onduladas, eh, como más, eh, digamos, más fantasiosas y esas pequeñas eh, ventanitas que veis, justamente que están tapadas como si fuera con eh, una especie de cierre metálicos es por donde entraban las abejas, es decir, este era el espacio de las abejas, aquí entraban, polinizaban, creaban sus colmenas, que luego por supuesto recogían, es decir, que todo tenía una utilidad y salían, ¿eh? entonces entraban y salían en su casa y los ilustrados, entre ellos, bueno, pues todos los invitados ¿no? y amistades de los duques se sentaban pues para ver ese ir y venir constante ¿no? de las abejas, ese zumbido ¿no? y todo su trabajo.
Uno de los elementos pintorescos del jardín del Capricho de la Alameda de Osuna de esta zona eh, norte es precisamente el fortín. Un fortín que era utilizado para juegos de los nietos y los hijos de eh, la duquesa, es decir, que era eh, una fortificación a escala pequeña eh, que tenía bueno, pues todos los detalles que podía tener eh, un fuerte militar, con su foso con agua, con su puente de madera elevadizo, eh, con sus cañones de bronce que por supuesto se prendían y soltaban pequeñas bolas eh, de, de barro cocido, tenía incluso hasta un guardián uniformado y armado en una caseta eh, y jugaban ya digo, pues a defenderlo o atacarlo ¿no? con, eh, sus, eh, con sus armas y con sus banderas y demás. ¿no? Es decir, que era un espacio lúdico, pero al mismo tiempo una recreación, digamos, un poco teatral ¿no? de, una, de un edificio militar, ¿no? de una arquitectura militar. Estamos en el inicio de la ría navegable, eh, en el edificio conocido como el Casino. Eh, realmente es uno de los eh, primeros caprichos que tuvo este jardín de la Alameda de Osuna eh, y fue una construcción de Martín López Aguado, el hijo del arquitecto Antonio López Aguado, que después de la guerra de independencia va a hacer mucha labor en este eh, palacio jardín. Y es un edificio curioso, primero por la planta que tiene, que es una planta octogonal, es de dos pisos, en la parte de arriba sería el salón de baile, estaba todo el decorado con motivos de eh, los signos zodiacales y la planta de abajo, lo curioso que estamos viendo es, es simplemente una especie de ventana ¿no? con una escultura que representa un jabalí en piedra, que es una reproducción del que está en, el, en Florencia en bronce, eh, donde estarían las máquinas y el depósito que nutre a esta ría, es decir la que pone en marcha todo el circuito ¿no? de la ría navegable, es decir que es un edificio a medio camino entre de nuevo la utilidad y también lo, lo recreativo, lo lúdico Pero lo interesante de esta ría es una serie de elementos también pintorescos, como es por ejemplo el embarcadero o la casa de cañas, que es una chinería, era un, eh, un capricho de inspiración oriental donde se guardaban las embarcaciones y que en su interior, donde justamente se colocaban estas barcas, pues está todo el decorado con un trampantojo, que es digamos una ilusión óptica, creando una sensación de pared, ¿no? de casa pintada, listada, con una ventana que se abre a un paisaje. Y luego también tenemos otro elemento interesante, que es una modernidad, que es este puente que tengo a mis espaldas, eh, que es el puente de hierro eh, y que hemos comentado que es el primer puente de hierro que se construyó en España, es decir, que es el primero y más antiguo de España. Otro de los caprichos también sorprendentes de este parque de la Alameda de Osuna es la ermita. En este caso es una recreación realizada por el eh, maestro de teatro y tramoyista italiano eh, Ángel María Tadei, que fue precisamente contratado por la duquesa allá por el 1792 hasta el 96. Eh, la duquesa tuvo un, un ermitaño aquí viviendo durante un tiempo, eh, un tal Fray Arsenio, que murió en 1802 y después fue sustituido por otro, un tal Fray Eusebio, y cuando este último fallece, pues ya no se contrató ningún ermita año más, sino que lo que se hizo fue poner una especie de autómata, ¿no? de muñeco, que le ponían como en oración, ¿no? para que la gente cuando pasara, pues viera a alguien que lógicamente estaba dedicado a sus rezos ¿no? diarios. Y precisamente a mis pies, pues tenéis una eh, pequeña construcción en forma de pirámide en piedra, que se supone que ahí es la, la lápida ¿no? de este fray Arsenio, que en su momento tuvo un epitafio donde había una leyenda ¿no? que vamos a, eh, a leer en este momento. Aquí yace Fray Arsenio, residió en esta comarca 26 años, en esta ermita de la Alameda de Osuna, que le fue donada en caridad por sus méritos, dedicándose constantemente a la oración y a las más sublimes prácticas piadosas. Bueno, pues aquí llegamos al final de nuestro recorrido por este parque del Capricho de la Alameda de Osuna. Yo espero que os haya gustado, igual que nos ha gustado a nosotros ¿no? recorrerlo en esta mañana. Quiero dar las gracias a Antiguos Cafés de Madrid ¿no? por invitarme eh, a participar y a contar bueno, pues, eh, las cosas ¿no? de, de arquitectura, de jardinería y sobre todo disfrutar. ¿no? Disfrutar de una mañana que yo creo que Madrid está para eso, ¿no? para, para disfrutarlo. ¿no? Así que pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.